हे स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मैग्ने ब्रेन्स मैं हूँ शिप्रा तिवारी आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम क्या होता है एनवायरनमेंट क्या होता है एनवायरमेंट इज द सम ऑफ एवरी विच इज प्रेजेंट इन टू योर सराउंडिंग इट मे बी एनी ठीक है इट मे बी बायोटिक फैक्टर इट मे बी ए बायोटिक फैक्टर ए बायोटिक कौन होते हैं नॉन लिविंग और बायोटिक कौन होते हैं लिविंग ठीक है तो एनवायरमेंट क्या होता है इट इज द सम ऑफ एवरीथिंग जो कि तुम्हारे चारों तरफ प्रेजेंट है बट व्हाट इज द इकोसिस्टम व्हाट इज द इकोसिस्टम इकोसिस्टम इज द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट बट व्हाट इज द इकोसिस्टम इकोसिस्टम इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट ठीक है कैसे इंटरेक्ट करते हैं बायोटिक और ए बायोटिक कॉम्पोनेंट इसे क्या कहते हैं इको सिस्टम क्या होता है तुम इंटरेक्ट करो चाहे ना करो तुम प्रेजेंट हो तो तुम सब क्या हो एनवायरमेंट के पार्ट हो बट इको में हम एनवायरमेंट का सिर्फ वही हिस्सा पढ़ते हैं जहां पर बायोटिक और ए बायोटिक कॉम्पोनेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं सो इको सिस्टम इज द इंटरक्शन ऑफ द कॉम्पोनेंट बट वॉट इज द एनवायरमेंट एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ एवरी of your surrounding, ठीक है इट मे बी इंटरेक्टिंग और इट मे बी नॉट बी इंटरेक्टिंग ठीक है सो आई होप ये समझ में आ गया होगा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बहुत ही ईजी बिजी थिंग थी तुम तो इतने होशियार बच्चे हो बच्चों इतने अच्छे बच्चे हो तुम्हें तो आसानी से सब समझ में आ गया होगा ठीक है ना नेक्स्ट थिंग वट इज द टाइप ऑफ इको सिस्टम देर आर सो मेनी टाइप ऑफ इको सिस्टम हम जंगल जाते हैं हम समंदर जाते हैं हम गार्डन में जाते हैं हम एक्वेरियम देखते हैं हम दलदल दलदल में जाते हैं हम डेजर्ट में जाते हैं पर वहाँ पर जब जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं ये जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहते हैं ये अलग अलग टाइप से इंट्रैक्ट करते हैं तो ये जो सब अलग अलग है इसका मतलब ये कि इनका इन्वायरमेंट भी इनका मतलब इकोसिस्टम भी अलग अलग होगा तो अकॉर्डिंग टू हैबिटेट कि वो कहां रहते हैं उसके आधार पर उसके बेसिस पे वी हैव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ओके कि वो कहां रहते हैं उसके बेसिस पे वी हैव फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोसिस्टम सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल टाइप ऑफ इको जिसमें तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ये अपने आप बन जाते हैं जैसे कि सबसे पहला है एक्वेटिक ठीक है नेचुरल इकोसिस्टम में बच्चों पहला कौन सा सिस्टम आता है एक्वेटिक एक्वेटिक का मतलब कौन होता है जो पानी में रहता है ठीक है द ऑर्गेनिज्म हुआ लिविंग इन द वाटर कॉल एज एक्वेटिक इको सिस्टम ऑर्गेनिज्म ठीक है एक्वेटिक एक्वेटिक के अंदर कौन आते हैं फ्रेश वाटर आते हैं और कौन आते हैं मराइन आते हैं फ्रेश वाटर इको कौन कौन सा होता है जैसे रिवर होता है जैसे पॉन्ड्स होते हैं जैसे कि लेक्स होती हैं ठीक है ये सारी चीज़ें क्या होते हैं ये सब कौन आते हैं ये सब फ्रेश वाटर में आते हैं ठीक है जैसे रिवर में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो रिवर का अपना एक इकोसिस्टम होगा जिसे हम फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पढ़ते हैं अब ये जो इको सिस्टम है ये कैसे होते हैं ये होते हैं नेचुरल नेचुरल क्यों होते हैं क्योंकि ये अपने आप बनते हैं इसमें ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ठीक तो एग्जाम्पल मैंने क्या क्या बताया फ्रेश का आपको एग्जाम्पल मैंने आपको बताया इसके अंदर बहुत सारे पॉन्ड्स पड़ते हैं अपन बहुत सारी रिवर्स पड़ते हैं अपन ठीक है इसके अंदर लेक्स पड़ते हैं अपन लोग ठीक तो ये सब किसके अंदर आते हैं नेचुरल एक्वेटिक फ्रेश वाटर इको के अंदर मैडम इसके अंदर सिर्फ पानी पड़ेंगे क्या नो no! हम उसके अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पढ़ते हैं पानी के अंदर रहता है पानी से कौन कौन इंटरेक्ट करेगा भाई मछली इंटरेक्ट करेगी प्रॉन्स इंटरेक्ट करेंगे और भी बहुत सारी फिशेस इंटरेक्ट करेंगी ये सब इंटरेक्शन जो है किसके अंदर आता है फ्रेश वाटर के अंदर आता है ना नेक्स्ट थिंग अब जो हमें देखनी है वो कौन सी है मराइन इकोसिस्टम मराइन इकोसिस्टम तो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम होता है तुमने जब टीवी देखते हो तो समंदर में कितनी सारी चीजें होती हैं तो मराइन इकोसिस्टम तो बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम होता है इसके अंदर इसके अंदर कौन कौन आते हैं इसके अंदर आती है कोरल रीव्स क्या आती है कोरल रीव्स ठीक है कोरल रीव्स क्या होती हैं मुझे बताइए कोरल रीव्स के बारे में पढ़ा है क्या आप लोगों ने अरे नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन नहीं लेना है और क्या आते हैं मैंग्रूव्स ठीक है ध्यान से समझिए क्या होता है ये ठीक कोरल रीव्स के बारे में आपको बताती हूँ मराइन वाटर में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं आपके सीलेंट्रेट्स ठीक है सिलेंट्रेट कहाँ पे पढ़ा अपन लोगों ने सिलेंट्रेट हम लोगों ने पढ़ा नाइन्थ क्लास में क्लासिफिकेशन में ठीक है तो मराइन वाटर में समंदर के पानी में बहुत सारे सिलेंट्रेट प्रेजेंट होते हैं 
अब ये सिलेंट्रेट जो है ये पानी से बहकर बाहर आ जाते हैं पानी से बहते जाते बहते जाते बहकर बह बहकर बाहर आ जाते हैं ठीक है जैसे समुद्र की लहरें आती हैं अब ये क्या होते हैं ऊपर से चिपचिपे होते हैं तो जैसे जैसे ये बहकर आते हैं ना ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं और चिपकते 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 ये क्या करते हैं ये एक बहुत बड़ा एरिया बना लेते हैं फिर सनलाइट आती है वो उसको पूरा ड्राई कर देती है जब ड्राई कर देती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये जमीन बनी हुई है ये लैंड है कोई सा ठीक है पर ये लैंड नहीं होता है बच्चों ये एक्चुअली क्या होता है ये जो जितने भी सीलेंट्रेट्स होते हैं ये सब आकर आपस में जम गए हैं ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ऑर्गेनिज्म आपस में आके जमते जाते जमते जाते जमते जाते और फिर ये पूरा लैंड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं रीव्स और जो ऑर्गेनिज्म और द जिस फाइलम का है वो है सिलेंट्रेट और जो ऑर्गेनिज्म बहकर आता उसे कहते हैं कोरल तो कोरल रीव्स जो होते हैं इट इज द लैंड ऑफ द कोरल्स कोरल क्या है एक ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है आपके मराइन एनवायरनमेंट या सी में रहता है ओशन में रहता है ठीक है आई बात समझ में तो अब आपको ये मेरे ख्याल से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तो कोरल रीव्स जो होते हैं वो एक मराइन इकोसिस्टम के अंदर आते हैं आपको पता है कि कितने किलोमीटर तक होता है टू थाउजेंड किलोमीटर तक हो सकते हैं ये बड़े बहुत बड़े बड़े होते हैं दूर से देखने पे लगेगा कि कोई आइलैंड है पर एक्चुअली जो है आइलैंड भी है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते भी हैं तो इट इज़ अ टाइप ऑफ आईलैंड विच इज़ मेड अप ऑफ कोरल तो इट इज कॉल्ड एज कोरल रीव्स और अपने यहाँ का खुद का एक एनवायरनमेंट होता है यहाँ पर पक्षी रहते हैं यहाँ पे पेड़ लगते हैं सब कुछ पर नीचे जमीन किसकी बनी हुई है कोरल्स की ठीक है तो बना किसे कोरल आए कहाँ से समंदर से आए इसलिए वो किसके अंदर पड़े जाते हैं मराइन इको सिस्टम के अंदर और कोरल रीव्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं समंदर के चारों तरफ ठीक है या बीच में भी ठीक है नाउ नेक्स्ट थिंग मैंग्रूव्स मैंग्रूव्स जो है इट इज द स्टडी ऑफ दोज प्लांट मे बी आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा इसके बारे में मैंग्रूव्स जो होते हैं वो वो होते हैं जो कि स्लैनिटी जो है नमक को सहने वाले प्लांट होते हैं और आ, नमक पानी के मराइन एनवायरनमेंट के चारों तरफ पाए जाते हैं अब मैंग्रूव्स के अंदर भी अपना एक इकोसिस्टम अपना एक एनवायरनमेंट होता है जो कि मराइन इकोसिस्टम के अंदर पढ़ा जाता है ये कहाँ होते हैं समंदर के अंदर या समंदर के चारों तरफ तो कोरल रीव्स भी एक मराइन इकोसिस्टम है मैंग्रूव्स भी एक मराइन इकोसिस्टम है और ओशन भी एक मराइन इको है ये सारी चीजें ठीक है ना नेक्स्ट थिंग तो आपने क्या क्या पढ़ा एक्वेटिक के अंदर लैंड पढ़ा लेक्स पढ़े पॉन्ड पढ़े रिवर पढ़ी मराइन के अंदर आपने कोरल रीव्स पढ़े मैंग्रूव्स पढ़े ठीक है ये सारी चीजें ना नेक्स्ट थिंग जो आपको पढ़नी है वो क्या है अच्छा स्वैम्स भी इसके अंदर आते हैं स्वैम्स का मतलब होता है दलदल ठीक है तो कई बार ऐसा दलदल मतलब किसी जगह पर पानी भर जाए तो स्वैम्प्स भी इसी के अंदर आते हैं फ्रेश वाटर के अंदर कहीं भी पानी कलेक्ट हो जाए तो वहां पे दलदल बनना शुरू हो जाता है दिस इज कॉल्ड ए स्वैम्प्स ठीक है तो ये भी नेचुरल होता है बारिश होगी अपने आप भरेगा वहीं पर भरता जाएगा इट इज कॉल्ड ए स्वैम्प्स ओके ना नेक्स्ट थिंग टेरिस्ट्रियल इको जो होता है वो इको जो कि लैंड में प्रेजेंट होता है ठीक है तो मराइन एनवायरनमेंट में कितने टाइप के इको सिस्टम है दो से तीन टाइप के इको सिस्टम है कोरल रीव्स मैंग्रूव्स फ्रेश वाटर के तो बहुत ही सारे हैं फ्रेश वाटर में रिवर भी एक इको सिस्टम है लेक का भी अपना इको सिस्टम है पॉन्ड का भी अपना एक इको सिस्टम है स्वैम का भी अपना इको सिस्टम है तुम्हें क्या लगता है दलदल में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रहता बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं ठीक है ना नेक्स्ट थिंग कि टेरेस्ट्रियल की अगर मैं बात करूं लैंड में तुम्हें क्या क्या दिखता है लैंड में एक जंगल दिखता है लैंड में हमें एक डेजर्ट दिखता है और एक ग्रासलैंड दिखता है ठीक है तो लैंड में कौन कौन से इकोसिस्टम होते हैं ग्रासलैंड ठीक है ग्रासलैंड में कौन रहता है ग्रासलैंड में मेंढक रहता है ग्रास ऑपर रहता है स्नेक रहता है तुम भी रहते हो ठीक तो ग्रासलैंड मतलब छोटे छोटे जहां पे प्लांट होंगे इट इज कॉल्ड एज ग्रास तो ग्रास का भी अपना एक इको होगा डेजर्ट डेजर्ट में कौन रहता है कैमल रहता है डेजर्ट में बहुत सारे कॉकरोचेस रहते हैं डेजर्ट में बहुत सारे और भी ऑर्गेनिज्म स्नेक बड़े पॉइजनस रहते हैं ठीक है और तुम भी रहते हो तो डेजर्ट का भी अपना एक इकोसिस्टम है अब डेजर्ट जितने कैमल जो है वो ग्रासलैंड में रहना बड़ा मुश्किल है वो कहाँ रहता है डेजर्ट में ठीक है फॉरेस्ट का तो अपना एक अलग ही इकोसिस्टम है मेरे ख्याल से वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि फॉरेस्ट का कौन सा इकोसिस्टम है भाई इतना तो फॉरेस्ट देखते हो भाई भोपाल में और आपके चारों तरफ कितने इकोसिस्टम है ठीक है फॉरेस्ट वाले ठीक है सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम 
वन इज द एक्वेटिक एंड सेकेंड इज द टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक के अंदर दो आएंगे एक आएगा फ्रेश वाटर और एक आएगा मेराइन वाटर फ्रेश वाटर के अंदर कौन कौन आता है स्वैम लेक्स पॉन्ड्स एंड रिवर उसके बाद मेराइन के अंदर कौन कौन से आते हैं कोरल रीव्स इश्चुरीज ठीक है मैंग्रूव ये सारी चीजें ओके टेरेस्ट्रियल के अंदर कौन कौन से आते हैं ग्रास लैंड छोटे वाले ग्रास हॉपर मेंडक स्नेक हॉक ये सारी चीजें टेरेस्ट्रियल के अंदर कौन कौन आता है टेरेस्ट्रियल के अंदर आता है डेजर्ट फॉरेस्ट डन ठीक फॉरेस्ट का भी अपना एक इको सिस्टम है फॉरेस्ट में तुम क्या क्या देखते हो बताओ फॉरेस्ट में हम लोग मैडम देखते हैं पक्षी देखते हैं हम लोग फॉरेस्ट में स्नेक भी देखते हैं फॉरेस्ट में लॉइन भी देखते हैं फॉरेस्ट में हम हीर जो है डियर भी देखते हैं बियर भी देखते हैं सब कुछ देखते हैं आप फॉरेस्ट में तुम जंगल में तुम जाके रहते हो क्या नहीं ना तो यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इको सिस्टम यू आर द पार्ट ऑफ ग्रास लैंड इको सिस्टम इवन यू आर नॉट द पार्ट ऑफ ग्रास लैंड इको सिस्टम ठीक है ग्रास लैंड इको सिस्टम में जो है टिड्डा होता है जिसे आप ग्रास हॉपर कहते हैं ग्रास हॉपर को कौन खाता है बताओ मुझे ग्रास हॉपर को खाता है आपका फ्रॉक फ्रॉक को कौन खाता है स्नेक स्नेक को कौन खाता है हॉक अब हॉक को तुम तो नहीं खाते ना ठीक तो मे बी यू आर नॉट द पार्ट ऑफ ग्रास लैंड बट यू आर द पार्ट ऑफ एवरीथिंग तुम कुछ भी खा सकते हो ठीक है बहुत सारे लोग स्नेक भी खाते हैं आजकल बड़ा ट्रेंड में है ठीक है तो दिस इज द पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम ग्रास लैंड में कौन रहता है अलग है रहते हैं डेजर्ट में आप टिड्डे ढूंढना बड़ा मुश्किल है फॉरेस्ट में तो सब कुछ मिल सकता है ठीक है नाउ दिस इज द नेचुरल इको सिस्टम जिसमें तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ये अपने आप बनते जाएंगे दल दल अपने आप रिवर अपने आप तालाब अपने आप अच्छा बहुत सारे पॉन्ड्स ऐसे होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं ठीक है इट इज बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं जैसे कि भोपाल का जो तालाब है इट इज द आर्टिफिशियल इको सिस्टम ठीक है ये बनवाया गया है ये खुदवाया गया है तो इतना बड़ा है तो इसको लोग ये ना सोचें कि नेचुरल है ये बनवाया गया है ठीक है राजा भोज ने बनवाया था इसको सो आर्टिफिशियल जो होते हैं आर्टिफिशियल इको सिस्टम में इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है ह्यूमन बनाता अब तुम खुद सोचो कि गार्डनिंग तुम करते हो ना गार्डनिंग में क्या क्या होता बताओ तुम एक प्लांट लगाते हो इट इज अ पार्ट ऑफ इको सिस्टम प्लांट को देखकर बटरफ्लाई आती इट इज अ पार्ट ऑफ इको सिस्टम बहुत ज्यादा प्लांट बड़े होते हैं तो कभी कभी स्नेक भी आ जाते हैं ठीक तो क्रॉ गार्डन भी एक मैन मेड इको सिस्टम है उसे तुम बनाए हो क्योंकि इसीलिए इसको आर्टिफिशियल के अंदर पढ़ते हैं एक्वेरियम जब हम लोग एक्वेरियम की बात करते हैं तो एक्वेरियम के अंदर बहुत सारे टाइप की फिशेज एक साथ रहती कि नहीं रहती फिर तुम उनको ऊपर से खाना डालते हो उसी इको सिस्टम में तुम अगर टोटॉइस डाल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो टोटॉइस अलग टाइप की मछलियाँ अलग अलग टाइप की मछलियाँ भी रहती हैं तो दिस सिस्टम इज मेड बाय यू ओनली ओके तो ये किसने बनाया तुमने बनाया है तो इट इज द एक्वेरियम जो कि कैसा इको सिस्टम है मैन मेड है क्रॉप फील्ड अब तुमने बहुत सारे लोगों को खेती करते हुए देखा होगा कि नहीं देखा होगा तो बहुत सारे लोग जो खेती करते हैं वो कैसे करते हैं अब क्या आज किसान ने ये सोच लिया चलो ठीक है आज तो जो है हम क्या करेंगे आज हम कुछ नहीं करेंगे आज हम चाहते हैं नेचुरल हो जाए अपने आप ऐसा हो सकता है क्या नहीं जब तक तुम उसमें बीज लगाओगे नहीं तब तक फसल कैसे होगी तो क्रॉप फील्ड अच्छा क्रॉप फील्ड में क्या क्या होता है क्रॉप फील्ड में सांप भी हो सकते हैं वहाँ पर रैट भी हो सकते हैं वहाँ पर बटरफ्लाई भी हो सकती है वहाँ पर आपके टिड्डी दल का तो बड़ा ही आतंक है आजकल तो टिड्डी दल भी हो सकते हैं वहाँ पर ठीक तो ये सब क्या है मैन मेड इको सिस्टम है ठीक है हमारा इन्वॉल्वमेंट मुझे ठीक है ग्रास ऊपर को खा सकता है फ्रॉक को कौन खा सकता है स्नेक इट मींस ये जो तीनों है एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अब जो इस इको सिस्टम में शेर है शेर किसी से इंटरेक्ट नहीं करता देन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इको सिस्टम ये इको सिस्टम नहीं हो सकता तो अगर हम ग्रास लैंड पढ़ रहे हैं तो ग्रास को खाने वाला कोई होना चाहिए उसको खाने वाला कोई होना चाहिए उसको खाने वाला होना चाहिए एंड देन वी हैव टू स्टडी द इंट्रैक्शन बिटवीन द फोर दिस इज कॉल्ड एज इको ठीक है सो आई होप कि यू नो द टाइप्स ऑफ इको सिस्टम कितने टाइप के इको हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट 
होते हैं और उनका क्या क्या बेनिफिट है ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा मैं बहुत ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में नहीं ले गई हूँ क्योंकि इसको इंडिविजुअली अपन को पढ़ना है इन द नेक्स्ट क्लास वी वी डील विद द कॉम्पोनेंट ऑफ द इको ये चीज़ आपको याद रखनी है तब तक इंजॉय करिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए बहुत ही ईजी वीजी टॉपिक है इस चैप्टर में तो स्ट्रेस मत लीजिए तब तक घर पर रहिए सेफ रहिए थैंक यू सो मच